നമസ്കാരം വാർത്താ ട്രിവാൻഡത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഹരികൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ രാജ്യം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് കൊറോണ എന്ന മഹാവ്യാധി പടർന്നു പിടിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലിരുന്ന് അതിജാഗരൂകരായി നമ്മൾ ഇതിനെതിരെ പോരാടുന്നു അപ്പോൾ ആരും ആത്മവിശ്വാസം കൈവെടിയരുത് ലോകത്ത് ഇതിനു മുമ്പും ഇതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ മഹാവ്യാധികളും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചെറിയ കഥയാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ മുന്നിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ അർമേനിയയിൽ വലിയൊരു ഭൂകമ്പം നടന്നു അന്ന് അവിടെ അതി വലിയൊരു നാശനഷ്ടം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായി കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം തകർന്നടിയുകയും കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് തീ പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ഒരു അച്ഛൻ തൻ്റെ മകൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടി തിരികെ എത്തിയില്ല അദ്ദേഹം വളരെയധികം വിഷമിക്കുകയും എൻ്റെ മകനെ ഒന്ന് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ മകനെ തേടി കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം എടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിനെ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച കെട്ടിടമാകെ തകർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഒരു തരി പോലും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അദ്ദേഹം പകച്ചു തന്നു എങ്ങനെയെങ്കിൽ തൻ്റെ മകൻ്റെ മൃതശരീരമെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടെടുക്കണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെയെല്ലാം പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി കുഴിച്ചു നോക്കാൻ തുടങ്ങി ചുറ്റും കണ്ടു നിന്നവർ അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഇനിയും ഇതുപോലൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ സേഫായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങളും ഇത് തുടരാതെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേഫായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പോലീസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റി അധികൃതരോ ആരും അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം അവിടെ ചെലവഴിക്കുകയും പാറകളും അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി തൻ്റെ മകനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലയുകയും ചെയ്തു മുപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ ഏകദേശം അദ്ദേഹം അവിടെ അതികഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു തൻ്റെ മകൻ്റെ പേര് അർമാദ് അർമാദ് നീ എവിടെയാണെന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം മുപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വിളിക്ക് ഒരു റിപ്ലൈ കിട്ടി ഡാഡി ഡാഡി എന്ന് കുട്ടി തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക വിളി കേട്ടു അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ആ വിളി കേട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടി ചെല്ലുകയും അവിടുത്തെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റുകയും ചെയ്തു മാറ്റിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച അർമാദും അർമാദിൻ്റെ പതിമൂന്ന് കൂട്ടുകാരും ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് തൻ്റെ മകനെ വാരി പുണർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൂടെ മറ്റ് പതിമൂന്ന് കൂട്ടുകാരെയും രക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത്ഭുത ചെയ്തരായി കാരണം മുപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ അതിനുള്ളിൽ സർവൈവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ വന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും അർമാദിനോട് ചോദിച്ചു മോനെ നീ എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ പിടിച്ചിരുന്നത് ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ഒന്നും കിട്ടാതെ ഇരുട്ട് ഇരുട്ടത്ത് കെട്ടിട അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അർമാദ് പറഞ്ഞ ഉത്തരം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരുമെന്നുള്ളത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്തുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അർമാദ് പിന്നെയും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു പിതൃപുത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മകഥയാണിത് ആ ആ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ വലിയൊരു വിലയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസം കൈവെടിയാതെ നമുക്കും ഈ ഒരു മഹാവ്യാധിക്കെതിരെ പോരാടാം കൊറോണ എന്നുള്ള മഹാവ്യാധി നമുക്ക് പോരാടി നേരിടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം അപ്പോൾ ഇത്തരം കഥകളും കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ കഥകളും വീഡിയോകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊ